One of the most important things sa pag-aaral ng flourishes is yung mamaster mo kung ano ba yung basic. Dahil kapag nagamay mo na ito ng maayos, pwede ka na mag-explore or gumawa ng sarili mong style. At yan ang pag-aaralan natin ngayon. First, what is flourishing? This is basically the another term for embellishing or yung paglalagay ng decorations sa letra or salita para magbuka itong mas attractive. So these are the two important formulas para makagawa ng isang magandang flourishes. Number one, all the lines are smoothly curved. Number two, flourishes are based on oval shapes. And right now, pag-aaralan natin yung iba't ibang drills para masana yung kamay natin sa dalawang formulas na binanggit ko. At kung handa ka na, pwede na tayong magsimula. Let's start with the first drill, the oval drills. So get a pencil and all you have to do is to follow kung ano yung mga gagawin ko. As you can see, mostly circles yung gagawin natin and manggagaling siya sa iba't ibang sides like sa kanan, sa kaliwa, sa taas, sa baba, so pahaba, may patayo, and yeah! Naglagay ako ng mga arrows para makita nyo kung saan direction na papunta yung pencil ko. So that is the last circle and magmumove na tayo sa spring-like lines. At para makagawa ng smooth na lines, kailangan mo lang gaangan yung kamay mo. And here we go sa patayo or yeah, nakatayo na spring. So, manggagaling siya sa taas, sa baba, may pakanan, and may pakaliwa. Part, I hope na masundan nyo ko so babagalan ko lang siya para mas makita nyo kung paano ko ginagawa yung mga lines so using this color pink plus pen ikagayad ko kayo kung paano ko siya ginawa so guys don't rush and take time na pag-aralan ng mabuti yung mga ovals the hardest at dito ko personally nahirapan pero I hope na maintindihan nyo kung paano ko siya gagawin This 
is the last real for oval shape and pwede na tayo mag proceed sa C shape and S shape. As you can see, letter C lang talaga siya. Pero guys, pwede kayong gumawa ng mas marami pa kung hanggang saan kayo mas comfortable na. And that's it for C shape. So let's go now to S shape. So same thing with C shape, dito naman pa letter S yung mga lines. Nilipat ko lang sa babay yung dalawang arrow doon eh, kasi hindi siya magkakasya. And this time, gagawa naman tayo ng mga infinity lines coming from different directions. Gusto ko lang i-emphasize dito kung mapapansin nyo magkakahiwalay yung mga lines. Ayan, meron tayong spacing na ginawa. And i-compare ko lang siya sa susunod kong gagawin. Ayan, kung makikita nyo yung pagkakaiba nila, dito naman um, magkakadikit na yung mga lines or nakakompress na sila. So guys, this is gonna be the last drill na gagawin natin ngayon and bibigyan ko kayo ng assignment. Practicein nyo ng practicein lahat ng drills na ginawa natin hanggang sa magamay nyo na siya. Then on my next tutorial, magpo-proceed na tayo sa paglalagay ng flourishing sa mismong word. And that's all guys. Thank you, thank you so much for watching this video and I'll see you on my next one. Bye!